I welcome all of you for the bilingual e-lecture program sponsored by the Directorate of Technical Education for Diploma Students. As you know, my subject is Engineering Mathematics 1 and you are in the process of learning complex numbers. So far, we have seen how to find modulus and amplitude of complex numbers and you have also seen De Morbius theorem and problems related to De Morbius theorem. Now, we will continue the same in this lecture. So, the problem is cos theta plus i sin theta power divided by sin theta plus i cos theta power 4 of the left hand side of the left hand side of the cos theta plus i sin theta by sin theta plus i cos theta power 4 of the now, just one thing I am going to tell you is that you can use small bracket to use a square bracket. I have not changed the problem. I have not changed the problem. I have just changed the brackets, the size of the bracket. I have used square brackets. Yes, now, one thing I am going to tell you is that cos theta plus i sin theta. multiplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyplyply
டினாமினேட்டரில் அந்த மைனஸுங்கிறத நான் ப்ளஸ்ன்னு எழுதிக்கிறேன் ப்ளஸ்ன்னு எழுதிட்டு அந்த மைனஸை வந்து மேலே நியூமிலேட்டருக்கு கொண்டு போயிடலாம் நியூமிலேட்டரில் ஏற்கனவே மா ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அப்போ அதாவது மைனஸ் ஃபோர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த மைனஸ் ஃபோர் மேலே போச்சுன்னா என்னாகும் ப்ளஸ் ஃபோர் மாறிடும் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எவ்வளவு எயிட் இந்த எயிட்டை உள்ளே உணர்ந்துடலாம்ல அதான் டிமாவே செய்யறமே அதானே இப்போ காசு எயிட் எயிட் டிட்டா ப்ளஸ் ஐ சென் டிட்டா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம ஏற்கனவே மாடுலஸ் அண்ட் ஆம்பிளிடியூடு அப்படின்னு ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் நான் மாடல்ஸை பற்றி உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஆம்பிளிடியூட்டில் உங்களுக்கு இன்னும் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி செய்யணுங்கிறதுக்கு நான் இன்னொரு நாலு ப்ராப்ளம் எடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ் வந்து ரியல் பார்ட் ஒன்று ஒய் வந்து இமேஜினரி பார்ட் அது ஒரு ஐங்கிறதுனால அதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லி எழுதிக்கிறோம் மாடல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கேர் தான் எதுவும் நோ ப்ராப்ளம் ரூட் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ரூட் டூ வந்துடும் ஆம்பிளிடியூடு ஆம்பிளிடியூடு கண்டுபிடிக்கிற பொழுது நம்ம ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் டேன் இன்வர்ஸ் ஒய் பை எக்ஸ்னு பார்த்துருந்தோம் அந்த ஃபார்முலா செய்கிற பொழுது ஆங்கிள் வந்து ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல இருக்கா செகண்ட் குவார்டன்ட்ல இருக்கா தேர்டில் இருக்கா ஃபோர்த்தில் இருக்கா அப்படிங்கிறது பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் ஆம்பிளிடியூடு பிரின்சிபல் வேல்யூ ஆஃப் ஆம்பிளிடியூடு கண்டுபிடிக்கிற பொழுது நமக்கு வந்து எந்த குவார்டன்ட் ஃபஸ்ட்டா செகண்டா தேர்டா ஃபோர்த்தா குவார்டன் என்னங்கிறதுல உங்களுக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் இப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் எப்படி செய்யுது அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இப்போ இந்த கிளாஸை சொல்கிறேன் அது காஸ்டிட்டா சயின்டிட்டான்னு ரெண்டு பயன்படுத்துவோம் காஸ்டிட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஆர் அப்படின்னு போலார் ஃபார்மில் நடத்துகிற பொழுது பார்த்துருக்கோம் சயின்டிட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஆர் இப்போ எக்ஸுங்கிறது எவ்வளவுனா ஒன்று ஆர் வந்து ரூட் டூ அதே போல் ஒய்யும் ஒன்று ஆர் ரூட் டூ அப்போ காஸ்டிட்டாவும் ஒன் பை ரூட் டூ வரணும் சயின் டீட்டாவும் ஒன் பை ரூட் டூ வரணும் அப்போ போத் காஸ்டிட்டா அண்ட் சயின் டீட்டா ஆர் இப்போ காஸ்டிட்டா அண்டு சயின் டீட்டா போத் ஆர் பாசிட்டிவ் இப்போ போத் ஆர் பாசிட்டிவ்னா டீட்டா என்ன குவார்டன்ட்ல இருக்க முடியும் டீட்டா ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல தானே இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல உள்ள டீட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு டீட்டா ஈக்குவல் டு காஸ் இன்வர்ஸ் ஒன் பை ரூட் டூ போட்டாலும் சரி இல்லை சைன் இன்வர்ஸ் ஒன் பை ரூட் டூ போட்டாலும் சரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரும் ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து தெரியும் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூ அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் காஸ் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறிடும் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதே இது நம்ம ரேடியனை மாற்றணும்னா நூற்றி ஐம்பதால் வகுத்து நூற்றி ஐம்பதால் மல்டிப்ளை பண்ணிடும் இப்போ நாற்பத்தஞ்சுக்கும் நூற்றி ஐம்பதுக்கு அடித்தா கீழே ஃபோர் வந்துடும் ஃபை ஒன் எயிட்டி டிகிரினா பை அப்போ பை பை ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ரேடியனில் எழுதிடலாம் இப்போ டீட்டா வந்து ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க உதவினது வந்து என்னென்னா காஸ்ட் டீட்டாவும் சயின் டீட்டாவும் பாசிட்டிவாக இருக்குது எந்த குவார்டன்ட்ல காஸ்ட் டீட்டாவும் சயின் டீட்டாவும் பாசிட்டிவ் இருக்கும்னா ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட் இந்த படம் போடுவோம்ல முதல் கால்வட்ட பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல படிச்சிருக்கீங்க ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல ஆல் ஆர் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு படிச்சிருக்கீங்க அப்போ காஸ்ட் டீட்டா அண்ட் சயின் டீட்டா பாசிட்டிவ் அதனால டீட்டா வந்து ஃபஸ்ட் குவார்டன்ட்ல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ செகண்ட் ப்ராப்ளம் போனேன் நான் மாடுலஸ் எடுக்கல ஆம்பிளிடியூட் மொத்தம் சொல்கிறேன் மாடுலஸ் வந்து ஈஸி தான் உங்களுக்கு ஆம்பிளிடியூட் கண்டுபிடிக்கிற பொழுது ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ ஒன் மைனஸ் ஐ ப்ராப்ளத்துக்கு கண்டுபிடிப்போம் அப்போ எக்ஸ் வந்து ரியல் பார்ட் வந்து ஒன்று ஒய் இமேஜினரி பார்ட் வந்து மைனஸ் ஒன்று இப்போ ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து டூ தான் வரும் இதான் மாடுலஸ் ஆம்பிளிடியூடு பார்க்குற பொழுது காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஆர் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஆர் இப்போ காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஆருங்கிறது ரூட் டூ சைன் டீட்டாங்கிறது மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ வருது இப்போ காஸ்ட் டீட்டா ப்ளஸில் வருது சைன் டீட்டா மைனஸில் வருது காஸ்ட் டீட்டா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்குது சைன் டீட்டா வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது இப்போ
ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் கப்ஸில் என்ன கப்ஸுங்கிறது சி ஆரம்பம் இப்போ காஸ்டிட்டா வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஃபோர்த் குவார்டரில் காஸ்டிட்டா நெகட்டிவாக இருக்கும் அப்போ டீட்டா வந்து என்ன குவார்டரில் இருக்குன்னா ஃபோர்த் குவார்டரில் தான் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து அப்போ இங்கே ஆங்கிள் ப்ளஸில் இருந்ததுன்னா ஃபோர்த்து குவார்டரில் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் அதே ஆங்கிள் மைனஸில் சொல்லணும் அவ்வளோதான் அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் காசு பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவில் இருக்குது அது இப்போ நம்ம எடுக்க வேண்டாம் சைன் டீட்டா வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ இருக்குல்ல அதை நம்ம எடுத்துக்கிடுவோம் அப்போ சைன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ டூன்னு வரும் கால்குலேட்டரில் கூட நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் ஷிஃப்ட்டு சைன் போட்டு பார்க்கலாம் ஷிஃப்ட்டு சைன் போட்டு ப்ராக்கெட்டில் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ டூ டைப் பண்ணிங்களா கூட ஆன்சர் வரும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரும் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ்ங்கிறது ஃபோர்த் குவார்டரில் தான் இருக்குது ஓகே இப்போ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் இப்போ ரேடியனில் மாற்றணும்னா நூற்றி ஐம்பதால் வகுத்து பெருக்கிடணும் நாற்பத்தஞ்சுக்கும் நூற்றி ஐம்பதுக்கும் அடித்தா ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு தொண்ணூறு வரும் இன்னொரு ரெண்டு நாற்பத்தஞ்சு இன்னொரு தொண்ணூறு வரும் அதனால் நாலு தடவை வந்துடும் ஒன் எயிட்டிக்கு பதில் பை நல்லதுலாம் அப்போ ஆன்சர் வந்து மைனஸ் ஃபை பை ஃபோர் நல்லதுலாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் கூட நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக தான் இதை நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா டேன் இன்வர்ஸ் ரூட் ஃபார்முலா போடுற பொழுது நம்ம இதை எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்கிறது கால்குலேட்டர் கூட தப்பாக தான் சொல்லணும் தப்புங்கிற சென்ஸு குவார்டன்ட் என்ன குவார்டன்ட்டுங்கிறது அது கரெக்டாக காமிக்காது ஏன்னா வந்து அந்த ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நீங்கள் இப்போ காசு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போட்டாலும் காசு மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போட்டாலும் ஒன் பை டூ டூ தான் வரும் கால்குலேட்டரில் போட்டு பாருங்கள் கால்குலேட்டரில் நம்ம என்ன செஞ்சோம்னா சைன் இன்வர்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ போட்டோம்ல அதுக்கு பதில் நீங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் போடுறதுக்கு பதில் ஏன் நான் காசு இன்வர்ஸ் போடக்கூடாதா அப்படின்னா போடலாம் காசு இன்வர்ஸ் போட்டு ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டூ போடுங்க ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டூ போடாமல் காஸ் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போடுங்க காஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போட்டால் ஒன் பை டூ டூ வரும் சைனில் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போட்டால் மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ வரும் அப்போ டீட்டா வந்து ஃபோர்த் குவார்டரில் உள்ளது இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் போத் காஸ்ட் டீட்டா அண்டு சைன் டீட்டா அப்போ இதுதான் கரெக்டான சொல்யூஷன் இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்படிங்கிற ப்ராப்ளத்தை எடுத்துக்கிடுவோம் ஆம்பிளிடியூடு இது கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா எக்ஸு மைனஸ் ஒன்று ஒய் ஒன்று அப்போ மாடுலஸ் வந்து ரூட் டூ தான் வரும் நம்ம ஆம்பிளிடியூடு தான் நம்ம மெயினாக பார்த்துட்ருக்கோம் காஸ்ட் டீட்டா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை ஆர் சைன் டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒய் பை ஆர் எக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் பை ரூட் டூ சைன் டீட்டா வந்து ப்ளஸ் ஒன் பை ரூட் டூ பாருங்கள் காஸ்ட் டீட்டா வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது மைனஸில் இருக்குது வேறு சைன் டீட்டா வந்து ப்ளஸில் இருக்குது காஸ்ட் டீட்டா நெகட்டிவாக இருக்கணும் சைன் டீட்டா ப்ளஸில் இருக்கணும் அது என்ன குவார்டன்ட் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு குவார்ட் போடுங்க ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ் எழுதுக்குங்க அப்போ சைன் டீட்டா பாசிட்டிவாக எந்த குவார்டனில் இருக்கும் செகண்ட் குவார்டனில் இருக்குது அதே செகண்ட் குவார்டனில் காஸ்ட் நெகட்டிவ் ஏன்னா ஃபோர்த் குவார்டனில் தான் காஸ்ட் பாசிட்டிவ் அப்போ நமக்கு வேண்டிய ஆங்கிள் வந்து செகண்ட் குவார்டனில் தான் இருக்குது அப்போ டீட்டா வந்து எந்த குவார்டனில் இருக்கணும் செகண்ட் குவார்டனில் தான் இருக்கணும் செகண்ட் குவார்டனில் ஆங்கிள் வந்து தொண்ணூறுலேருந்து நூற்றி ஐம்பதுக்குள்ளே இருக்கணும் ஸோ இதை என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டீட்டா ஈக்குவல் டு காசு இன்வெஸ்ட் போட்டுலாம் காசு இன்வெஸ்ட் மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ அப்போ இது வந்து ஒன் பை டூ டூ அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸை வந்து நீங்கள் நைன்ட்டி கூட ஆட் பண்ணிடுங்க அல்லது ஒன் நைன்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடுங்க ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் காஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் கண்டுபிடிங்க சைன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் கண்டுபிடிங்க யூ கேன் யூஸ் கால்குலேட்டர் ஆல்சோ காஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ டூ வரும் சைன் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் போட்டிங்கன்னா ப்ளஸ் ஒன் பை டூ டூ வரும் அப்போ டீட்டா இந்த டீட்டா நூற்றி முப்பத்தஞ்சு டிகிரிங்கிறது காசையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது சைனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ டீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் தான் ஆன்சர் இதை ரேடியனை மாற்றணும்னா ஒன் எயிட்டியாவில் டிவைட் பண்ணி ஒன் எயிட்டியாவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ எத்தனை நாற்பத்தஞ்சு இருக்குன்னா ரெண்டு நாற்பத்தஞ்ச
tan inverse formula use money, cos and sin use money, now we change it to go. So, minus y, minus 1 minus i, having a plot of the bar more. Modulus on the x on the minus 1 or y minus 1 or r on the root of x square plus y square now, then do one on the then do on the room. If you have previous slides, you can see the previous video. You can see the model as a pretty country. You can see the amplitude. The main is the cos theta on the x by r, sin theta on the y by r. The x by r is minus 1 by root 2, y by r is minus 1 by root 2. Cos theta is minus 1 by root 2, sin theta is minus 1 by root 2. அப்பா, minusல் இருந்து என்ன, அது உந்து third quadrantல் நான்றுக்கும். third quadrant அப்படின் பார்த்தீர்கள் என்ன, third quadrantல் angles வந்து எப்படி இருக்கும், 180ல் இருந்து 270 equal்ல இருக்கும். நமக்கு புரின்சுவல் வாலியும் கருது, புரின்சுவல் வாலியும் of theta, அப்படிங்கரது, minus 180ல் இருந்து, plus 180 equal்ல தான் இருக்கும். அப்பு நாம் கண்டுடிக்கிற்றுக்காக என்ன செய்யும் நான் இப்பு theta equal to cos inverse minus 1 by root 2 எடுத்துக்குங்களே அப்பு 135 degrees நான் answer வந்துத்தாப் போனதுவே இந்த 135 degrees நீங்க எல்லுதாம் minus 135 degrees நிலை இருங்க இந்த minus 135 degrees இங்கருது எந்த quadrantல் இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சு யோச்சு பாருங்க இங்கு 90, 0, 180, 270. இப்பு minus 135 அப்படியுங்கருது எங்கருக்கும். minus 90, இது உந்து minus 90 வரும். minus 95 இங்கு வந்துரும். அப்பு 3rd quadrant வந்துரும். அப்பு 3rd quadrant ல 180 to 270 இருக்கலாம். தேர்ட் கோட்டில் minus 90 இருந்து minus 150 degree வரும் நம்ம் இந்த plusல சொல்லாம் answer minus 90 இருந்து minus 180 இருந்து சொல்லும் so minus 135 அப்படின் நம்ம சொல்லது answer வந்து correct ஆன answer ஆருக்கும் இது எப்படி radianல மாத்திருதுங்க கருதா நீங்க as usual செஞ்சுகிறலாம் இப்பா DMAVS தேரத்திலே further unknown சில problemsலாம் இருக்கு அந்த problemsலாம் இது left hand side பார்த்தீர்கள் என்ன 1 plus cos theta plus i sin theta divided by 1 plus cos theta minus i sin theta whole power 3 இன்று சொல்லியே ஏதோ பெரிய கணக்குமாய் உங்களுக்கு தெரியுது நீங்கள் இதை பெரிசா அடுத்துக்கிறேன் வேண்டாம் நமக்கு வேண்டியில் மத்தில் நம்ம பாப்போம் நமக்கு வந்து எப்போதுமே cos theta plus i sin thetaலாம் முக்கியம் cos theta வாலுக்கையில் முக்கியம் சொல்லிருக்கிறேன் name it பேர் வேங்க is equal to cos theta plus i sin theta அப்படி இன்று நம்ம பேர் வைச்சிருக்கும் இங்கு பாருங்க இங்க இருக்கு cos theta plus i sin theta நம்ம பேர் வந்து is equal to cos theta அப்பு இந்த cos theta minus i sin theta இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிலாம் அப்படி இன்று நீங்க கேல்லு கேக்கலாம் அதுக்கு என்ன பேர் வைக்கிறுக்கு யோச்சிதாம் பேர் வைக்கி அந்த யோசிக்கிறுக்காக கொஞ்சு டையான் அடுத்துக்கும் 1 by isn் கருது நம்ம முமையில் கண்டுடிப்போம் 1 by isn் கருது cos theta plus i sin theta 1 divided by isn்கு பதில cos theta plus i sin theta நிலையிக்கிறேனும் இப்பே இங்கே பாவர்கள் 1 இருக்கு இந்த 1 மேல வோச்சு நான் என்னாகும் 1 மேல வோச்சு நான் பாவர்கள் minus 1 நாகும் இதையிது பாத்தீர்கள i sin theta நாகுமா, அப்பா, இதான் 1 by z. அப்பா, cos theta minus i sin theta நாகுது என்ன இது? 1 by z நாகிது. எல்லுக்கு காமிக்கிறேன். cos theta plus i sin theta நாகுது, z நின்று பேர் வைச்சிருக்கும். அப்பா, 1 by z நின்று என்ன பேர் வருது நான் cos theta name it நின்று சொன்னேன். பேர் வைக்கிறு வருது இசலுக்கு cos theta plus i sin theta பேர் வைச்சும் நான் cos theta minus i sin theta என்ன பேர் வருது 1 by z வருது இப்பா நம்ம பிராவலதுக்கு பேருங்க
1 plus cos theta plus i sin theta by 1 plus cos theta minus i sin theta power la 3 is so 1 plus nama enna pair vechirundhom na z nu pair vechirundhom inda cos theta plus i sin theta ku pair undu z nu vechirundhom cos theta minus i sin theta ku enna pair vanduchu 1 by z nu vanduchu அப்போ பாருங்க இவ்வளவு நம்ம காஸ் டீட்டா ஐசன் டீட்டான்னு பார்க்குற பொழுது சின்ன ரொம்ப பெருசாக தெரிஞ்சிச்சு இப்போ இது ரிசர்ட்னு பார்க்குற பொழுது இதே இது ரொம்ப சின்னதாக நமக்கு தெரியுது இப்போ அப்படியே எழுதிக்கிறோம் நியூமினேட்டரை நான் எம் நாட் கோயிங் டு டச் நியூமினேட்டரை ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ரிசர்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் டினாமினேட்டர் இருக்குல்ல அந்த டினாமினேட்டரை மொத்தம் பாருங்க இப்போ இதுக்கு எல்சி எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா இசடை மொத்தமாக ஒரு கோடு போட்டு இசட்னு எழுதிக்கணும் இந்த இசடையும் இந்த இசடையும் இந்த ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இசடையும் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கும் இசட் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் எடுத்து ப்ளஸ்ன்னு சொல்லி எழுதிக்கணும் அப்புறம் இந்த இசடை இசடால் டிவைட் பண்ணால் ஒன்று கிடைக்கும் அந்த ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இசட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கிடைக்கும் அப்புறம் அந்த ஸ்கொயர் பிளாக்கெட் நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் பவரில் த்ரீ இருக்கிறத நான் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைச்சிக்கனா ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை இசட் பவர் த்ரீன்னு கிடச்சிருக்கு அதாவது இப்போ ஒன் ப்ளஸ் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் இந்த இசட் வந்து அப்படியே நியூமினேட்டருக்கு கலர் சேஞ்ச் பண்ணி காமிக்கிறேன் இந்த இசட் அப்படியே நியூமினேட்டருக்கு ஓடி போயிடும் இன்ட்டு இசட் அப்படின்னு ஆகிடும் இந்த இதுக்கு எம்த்திங்களா அப்போ இசட் ப்ளஸ் ஒன் இசட் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் பவரில் த்ரீ நாயிரும் இப்போ ஒன் ப்ளஸ் இசடும் இசட் ப்ளஸ் ஒன்றும் தே ஆர் சேம் ஒன்னோட இசட் கூட்டாலும் சரி இசடோட ஒன்னை கூட்டினாலும் சரி நாலோட ஒன்னை கூட்டாலும் அஞ்சு தான் ஒன்னோட நாலை கூட்டினாலும் அஞ்சு தான் ஒன் ப்ளஸ் இசட் இசட் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டு சேம் தான் அப்போ அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இசட் கியூப்னு கிடைக்கும் பட் இசட்ங்கிறது என்னது நம்ம பேர் வச்சது தானே குழந்தைக்கு சின்னமாக செல்ல பேர் வச்சிங்கன்னா அது ஞாபகம் இல்லை இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த பேரை ஞாபகம் வச்சுருங்க காஸ் டீட்டா ப்ளஸ் ஐசன் டீட்டா பவர் அப்போ காஸ் த்ரீ டீட்டா ப்ளஸ் ஐசன் த்ரீ டீட்டா அதான் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கும் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து காஸ் த்ரீ டீட்டா ப்ளஸ் ஐசன் த்ரீ டீட்டா ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோமா அடுத்து ட்ரீம் ஆவேஸ் தேர்தலே நம்ம இன்னும் சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் ரூ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐ அதில் பவர் என் போட்டிருக்கு ஈக்குவல் டு டூ பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐசன் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு இது வாங்க எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா எக்ஸ் ரூ த்ரீ வரும் ஒய் வந்து ஒன்று வரும் இந்த ரூ த்ரீ ப்ளஸ் ஐயில் எடுத்துக்குவோம் ரூ த்ரீ ப்ளஸ் ஐயில் எக்ஸ் ரூ த்ரீனு ஒய் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி ஒய் ஒன்றுன்னு சொல்லி வரும் அப்போ மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இப்போ ரூ த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயரா இப்போ ரூட் ஆஃப் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ரூட் ஃபோர் வந்து டூ வரும் இது ஒரு ரஃப் ஒர்க் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் எக்ஸ் வந்து ரியல் பார்ட் ஒய் வந்து இமேஜினரி பார்ட் இங்கே ஒரே அப்படின்னு இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒய் இமேஜினரி பார்ட் அப்போ ஆர் வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இப்போ ரூட் த்ரீயை ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனா த்ரீ அந்த த்ரீயை ரூட்டுக்குள்ளே எழுதணும் இந்த ரூட் வராது இந்த ரூட்டு போயிடும் டிஸப்பியர் ஆகிடும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு ஆயிடும் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஃபோர் ரூட்டுக்குள்ளே ஃபோர் இருந்தால் வேல்யூ வந்து டூ இந்த மாடுல டூங்கிறத நான் இப்போ கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இது நான் கண்டுபிடிச்சி வச்சதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த காரணத்தை நான் இப்போ சொல்லுவேன் இப்போ நமக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரூ த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பவர் என் ப்ளஸ் ரூ த்ரீ மைனஸ் ஐ பவர் என் இருக்குது நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஆறுங்கிறது டூன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ நான் என்ன செய்யணும்னா இந்த டூவால் டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை டூவால் டிவைட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த டூவை நான் வந்து டூன்னே எழுதிக்கிறேன் 
இந்த டூவையும் நான் டூனே எழுதிக்கிறேன் இதை முடிக்க டைம் ஆயிருமே ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நிமிஷம் மேலே ஆகும் பாருங்கன் <laughs> அதே போல் டூ இன்ட்டு டூ த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஐ பவரில் என் அழைக்கிறேன் டூ டூ பவர் என் இப்போ கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் காஸ் டீட்டாக வந்து ரூ த்ரீ பை டூ வரணும் இப்போ எத்தனை டிகிரியில் வரும் காஸ் அறுபதுன்னு போட்டோம்னா சைன் முப்பது ஆகி ஒன் பை டூன்னு வந்துடும் இப்போ காஸ் அறுபது போக முடியாது காஸ் முப்பது போட்டிங்கன்னா சைன் அறுபது வந்துடும் அப்போ காஸ் முப்பது போட்டிங்கன்னா ரூ த்ரீ பை டூ வரும் சைன்லேயும் முப்பது போட்டிங்கன்னா ஒன் பை டூ வரும் அப்போ காஸ் முப்பது டிகிரி போட்டுக்கலாமா இது காஸ் முப்பது டிகிரி இது சைன் முப்பது டிகிரி அப்போ பார்த்தது தான் இந்த முப்பது டிகிரியை நம்ம நூற்றி ஐம்பதால் வகுத்து நூற்றி ஐம்பது நூற்றி ஐம்பதால் மல்டிப்ளை பண்ணிடுவோம் ரேடியை நம்ம மாற்றுறதுக்காக அப்போ இங்கே சிக்ஸ்த்து வந்துடுமா இதுக்கு மேலே பையின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் நம்ம அப்போ பை பை சிக்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இந்த டூ பவர் எண்ணை நம்ம காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் அதனால் இந்த பாருங்கள் டூ பவர் எண் காமனாக எடுத்துருவோம் ஒரு தடவை நம்ம எழுதினா போதும் இப்போ காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் பவரில் என்ன இருக்கும் இப்போ நமக்கு எது கேன்சல் ஆகுது ப்ளஸில் இருக்கிறதும் மைனஸில் இருக்கிறதும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடும் நான் சும்மா மாம்பழம் அப்படின்னு பேர் வச்சுக்கிடுவோம் அப்போ உங்களுக்கு மாம்பழம் ப்ளஸ் மாம்பழம் எத்தனை மாம்பழம் ரெண்டு மாம்பழம் வருமா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ பவர் என் முதல்ல இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு மாம்பழம்னா டூ காஸ் டூ காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் பவர் என் டூ பவர் என் இந்த இது இந்த பவர் இங்கேயும் வரும் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே வந்துடும் அப்போ டூ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் டூ பவர் என் இது காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் பவரில் என் இருக்குது அதை எழுதி டூ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் பவரில் என் இப்போ இந்த எண்ணை வந்து இங்கே உள்ளே கொண்டு வருவோம் அதே போல் இங்கேயும் என்ன உள்ளே கொண்டு வரணும் அப்போ டிமாவேஸ் தேர்வில் நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா டூ பவர் என் வரும் அந்த எண் உள்ளே வந்துருமா காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வரும் அதே போல் டூ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம டூ பவர் என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இதுலேயும் இருக்குது இதுலேயும் இருக்குது அப்போ அதை ஒரு தடவை நம்ம எழுதினா போதும் அப்போ காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ சைன் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஐ சைன் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் வரும் இந்த ப்ளஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இதில் மாம்பழம் இதுவும் மாம்பழம் வச்சிங்கன்னா மாம்பழம் ப்ளஸ் மாம்பழம்னா ரெண்டு மாம்பழம் வரும் எதை மாம்பழம்னு வச்சுருக்கோம் இந்த காஸ் என் ஃபைவ் பை சிக்ஸ் தான் மாம்பழம்னு சொல்லி வச்சுக்கோம் அப்போ ரெண்டு தடவை நம்ம எழுதணும் 
power 2 power n into 2 cos n pi by 6 kadaikyam appo 2 power n plus 1 into cos n pi by 6 kadaikyam idha right hand side so ungalku nalla puriyum nanikiren naan sonnadhe marudiyum indha video puriyilena marudiyum thirumba potu paarunga idhe problem thukku nichayama definitely ungalku adu puriyum okay thank you